సంవత్సరాల తరబడి ఎన్ని మందులు వాడినా మీ మోకాల నొప్పులు తగ్గట్లేదా ప్రాణా పెయిన్ క్లినిక్ లో అత్యాధునిక చికిత్స ఏమంటూ ఉంటారు ఇలా వీడియోస్ గురించి కానీ బయట వాళ్ళు మీ గురించి అనుకోకుండా ఇంత ఫేమ్ వస్తుందని కానీ ఈ ఫేమ్ ఎక్స్పెక్ట్ అసలు అస్సలు చేయలేదు నేను తర్వాత మా దగ్గరికి వచ్చి భయపడుతుంది ఎవరిష్టం మీకు హీరోస్ లో బాగా నాకు అమితాబ్ వచ్చింది చిన్నప్పుడు మా అమ్మమ్మ బాగా చెప్తుండే పెళ్లి చేసుకుంటే నేను అమితాబ్ బచ్చన్ పెళ్లి ఏది బాగా ఫేమస్ అయ్యింది బాగా గుర్తుండేది ఒక్కటి చేసి చూపించరా ఇద్దరు ఏ ఏం చేస్తున్నావే తింటున్నత్తమ్మా వాడు రాకముందే తింటావా భర్త తిన్నాకనే భార్య తినాలి వాడు వచ్చి తిని పడుకున్నాక నువ్వు తిని పడుకో వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ ఈరోజు నాతో పాటు చాలా టూ స్పెషల్ పర్సన్స్ ఉన్నారు ఎవరని అనుకుంటున్నారు కదా జోష్న ట్వంటీ ఎయిట్ ఆల్మోస్ట్ అందరూ మనం చూసే ఉండుంటాం అసలు ఆ సీజన్స్ వాళ్ళు చేసే ఎపిసోడ్స్ అందరికీ ఎంటర్టైన్ ఉంటుంది సో ఈరోజు సంగీత గారు అండ్ అలానే నాతో పాటు అల్లరి పిల్ల జోష్న నాతో పాటు ఉన్నారా సో మాట్లాడి తెలుసుకుందాం హాయ్ సంగీత గారు నమస్తే ఎలా ఉన్నారు బాగున్నా హాయ్ చూసిన ఎలా ఉన్నావు వస్తున్నావా ఇక అక్కడ కొంచెం తెలంగాణ స్లాంగ్ నేర్పించావా మాట్లాడు ఆటోమేటిక్ వచ్చేస్తుంది కదా కాదు యూట్యూబ్ లో కన్నా నువ్వు బయట అంత క్యూట్ ఉన్నావు తెలుసా సీరియస్లీ సరే దీనికన్నా ముందు ఫస్ట్ అసలు నీ గురించి తెలుసుకుందాం అంటే అందులోని అత్తా కోడలి క్యారెక్టర్ చేస్తారు కదా మమ్మీ నువ్వు సో మాకు చాలా మంది కన్ఫ్యూజన్ ఏంటంటే వీళ్ళిద్దరు నిజంగా అత్తా కోడల జోషిన పెళ్ళి అయిపోయింది అని చాలా మంది ఫీల్ అవుతున్నారు చాలా మంది అడుగుతారు ఇక్కడ బయటకు వెళ్ళినప్పుడు అవునా అప్పుడు ఏం చెప్తుంటారు మరి లేదు మమ్మీ కూతుర్లం అనే చెప్తుంటాం కానీ ఎవరు నమ్మాలి అదేంటో అంటే నేను పెళ్ళైన లెక్క కనిపిస్తాను ఏమో వాళ్ళకి మరి ఏం చేద్దాం అంటే నీ సిరీస్ అంత కనెక్ట్ అయింది వాళ్ళు అంతగా ఓన్ చేసుకున్నారు అనమాట అండ్ ఎనీ హౌ అసలు హార్ట్ ఫుల్ కంగ్రాచులేషన్స్ బోత్ ఆఫ్ యూ అంటే జనాల్ని ఎంటర్టైన్ చేయడం వాళ్ళు నిజంగా అమ్మ కూతురు అని చెప్పినా కూడా నమ్మకుండా అదే దాంట్లో ఉన్నారు అంటే మీ యాక్ట్ అనేది అంత రియాలిటీగా ఉంది కాబట్టే కదా ఇప్పుడు నువ్వు చెప్పాలి ఏం చదువుతున్నావు ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి ఫాదర్ ఏం చేస్తుంటారు నేను గ్రాడ్యుయేషన్ కంప్లీట్ అయింది ఇప్పుడు మాస్టర్స్కి గ్రాడ్యుయేషన్కి వన్ ఇయర్ మధ్యలో బ్రేక్ తీసుకుందామని బ్రేక్లో ఉన్నా అండ్ మా ఫాదర్ వచ్చేసి పోస్ట్ ఆఫీస్లో వర్క్ చేస్తుంటాడు సో తమ్ముడు కానీ తమ్ముడు ఉన్నాడు బీటెక్ ఫస్ట్ ఇయర్ తమ్ముడు చూడరు నేను చెప్పడం మర్చిపోయిందాక బీటెక్ ఫస్ట్ ఇయర్ తమ్ముడు కూడా అప్పుడప్పుడు ఇన్వాల్వ్ చేయొచ్చు అస్సలు వాడు అస్సలు వీడియో తీయమంటే కూడా వాడికి నచ్చదు అది పెద్దగా మా దాకా రాదు ఇంకా వాడికి పెద్దగా నచ్చదు అంటే ఈ వీడియోస్ అండ్ ఆల్ సో అంత మాట్లాడారు దాని గురించి మాతో ఇంకా చెప్పలేదు ఇది సూపర్ సంగీత గారు చెప్పండి అంటే లైక్ మీ ఫ్రెండ్స్ కానివ్వచ్చు ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కానివ్వచ్చు అప్పుడప్పుడు మీ హస్బెండ్ కానివ్వచ్చు ఏమంటూ ఉంటారు ఇలా వీడియోస్ గురించి కానీ బయట వాళ్ళు మీ గురించి చాలా బాగున్న ఎపిసోడ్స్ అని చెప్పేటప్పుడు మీకు ఎలా అనిపిస్తుంటుంది నేను ఈ మధ్య టూ త్రీ మంత్స్ అయింది తనకు సపోర్ట్ చేస్తున్నాను తనకు సపోర్ట్ చేద్దామని వచ్చాను అనుకోకుండా ఇంత ఫేమ్ వస్తుందని కానీ ఈ ఫేమ్ ఎక్స్పెక్ట్ అసలు అస్సలు చేయలేదు నేను తనకు సపోర్ట్ చేద్దామని వచ్చాను మా ఆయన ఫుల్ నాకు సపోర్ట్ చేస్తారు తనకి సపోర్ట్ చేస్తారు నాకు సపోర్ట్ చేస్తారు నేను తనకు సపోర్టు నాకు మా ఆయన సపోర్టు బయట ఈ మధ్య ఎక్కడికి వెళ్ళినా అందరు గుర్తుపడుతున్నారు పది మందిలో ఐదు మంది గుర్తుపడుతున్నారు సో నాకు అర్థం కాదు నిజంగానా నిజంగానా నిజం ఇంత పోయిందా ఇంత కనెక్ట్ అయిందా అని నాకే కొంచెం వాళ్ళు అడుగుతున్నప్పుడు నాకు కొంచెం లోపల భయం అవుతుంటుంది బయటకు మాత్రం స్మైల్ ఇస్తుంటాను ఓకే 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 మా దగ్గరకు వచ్చి భయపడుతుంది అప్పుడు చూసిన రియాక్షన్ ఏంటి నువ్వు ఫేమస్ చెప్పినావు మమ్మీ అంటది అసలు అస్సలు ఆలోచన ఉండదు ఫేమస్ అయినా నన్ను జనాలు గుర్తుపడుతున్నారు ఉండదు భయం వేస్తుంది ఫస్ట్ ఎవరో గుర్తుపడుతున్నారు ఏంది అనిపిస్తుంది అంటే దీని గురించి నాకు పెద్ద నాలెడ్జ్ లేదు కదా లోపల తర్వాత సంతోషిస్తా చూసినా ఇప్పుడు నువ్వు ఏం చదువుకుంటున్నావు నేను ఇప్పుడు గ్రాడ్యుయేషన్ అయిపోయింది మాస్టర్స్ చేయాలి అనుకుంటున్నా ఓకే సో అంటే ఈ థాట్ ఎప్పుడు వచ్చింది అంటే లైక్ ఒక యూట్యూబ్ క్రియేట్ చేయాలి ఇన్స్టాలో రీల్స్ చేయాలి నేను టిక్టాక్ చేస్తుండే ఇప్పుడు డిగ్రీ ఫస్ట్ ఇయర్ అంటే ఫోర్ త్రీ ఇయర్స్ బ్యాక్ స్టార్ట్ త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ బ్యాక్ స్టార్ట్ చేసిన ఫోర్ ఇయర్స్ అయింది దాని తర్వాత మళ్ళీ ఇన్స్టాక్ వచ్చిన ఇన్స్టా నుంచి మళ్ళీ యూట్యూబ్ స్టార్ట్ చేసిన సో అంటే చూసిన 
మనకి ఒక ఇది ఉంటుంది కదా మనసులో మనం ఏదైనా ఒక మంచి ఆర్టిస్ట్ అవ్వాలి ఒక హీరోయిన్ అవ్వాలి మోడల్ అవ్వాలి మనం ఆన్ స్క్రీన్ షేర్ చేసుకోవాలి అన్న థాట్ ఉండేటప్పుడే మనం టిక్టాక్ అనుకోవచ్చు రీల్స్ అనుకోవచ్చు యూట్యూబ్లో కంటెంట్ వీడియోస్ అనుకోవచ్చు మన మనకి చేయాలి అనిపిస్తూ ఉంటుంది కదా అలా నీకు ఏ థాట్తో చేసావు నువ్వు నాకు ఏ థాట్తో చేయలేదు అక్క నేను నేను జస్ట్ ఏదో అలా ట్రై చేద్దాం సరే అందరు టిక్టాక్ చేస్తున్నారు కానీ నేను కూడా టిక్టాక్ చేద్దాం అని చెప్పి స్టార్ట్ చేసిన ఫస్ట్లో ప్రైవేట్లోనే ఉంచితే దాని తర్వాత నా రూమ్మేట్స్ ఎట్లా అంటే నేను నాట్లో చదువుకున్నాను ఇక్కడ చదవలేదు వాళ్ళు ఎట్లా అంటే ఫుల్ ఓపెన్ మైండ్ అన్ని అకౌంట్స్ ఓపెన్ ఉంటాయి వాళ్ళే సరే వాళ్ళు ఓపెన్ పెట్టుకున్నారు కదా నేను కూడా ఓపెన్ పెట్టుకుందాము అనుకున్నా ఓపెన్ పెట్టిన దాని తర్వాత అనిపించింది అదే ఇంట్లో నేను కొంచెం క్లిక్ అయితే నాకు యాంకరింగ్ అంటే చాలా ఇష్టం నేను చేసింది సెట్ జర్నలిజం సో నాకు యాంకరింగ్ అంటే చాలా ఇష్టం బట్ నేను చాలా ఎంజాయ్ అవ్వట అస్సలు మాట్లాడే ఇప్పుడు ఇట్లా మాట్లాడుతున్నాను కదా అది కూడా మాట్లాడను సో అదే నాకు చేస్తుంటే కొంచెం ఫేమ్ వస్తే అందులో కొంచెం నాకు ప్లేస్ అవ్వచ్చు కదా అని చెప్పేసి అలా స్టార్ట్ చేసిన అట్లే కానీ నాకు ఈ మూవీస్లోకి వెళ్ళాలని ఈ స్క్రీన్ పైకి అస్సలు నో ఛాన్స్ అసలు ఏంటి ఫ్యూచర్లో యాంకర్ అయిపోతావు మీ ట్రైనింగ్ మీరు ట్రైనింగ్ ఇస్తే అవుతాక అమ్మో నాకే ఎవరైనా ట్రైనింగ్ ఇస్తే బాగుందని ఇంకా నిన్ననే ఫీల్ అయ్యా అయ్యో సో ఈ కాన్సెప్ట్ ఎలా వచ్చింది నీకు అదేం లేదు అంత వేరే వాళ్ళు వేరే వాళ్ళు చెల్లెళ్ళు వాళ్ళు వీళ్ళు చెప్పిన వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ ప్రతి మెసేజ్ లోనూ మీరు చూసుంటారు మేము కనెక్ట్ అయ్యాము మా లైఫ్ లో ఇలా జరిగింది ప్రతిది ఎవరికి అది కాదు ప్రతి లైఫ్ లో వాళ్ళు అనుభవించేదాన్నే నేను రియల్ గా అందుకే నేను అంత కనెక్ట్ అయినా ఏమో జనాలకి నాకు అనిపిస్తుంది మనం అనుభవించిన దాన్నే నేను షార్ట్స్ రూపంలో పెట్టాను ఏది బాగా ఫేమస్ అయ్యింది బాగా గుర్తుండేది ఒక్కటి చేసి చూపించారా ఇద్దరు గుర్తుందా ఏం చేస్తున్నావే తింటున్నమ్మా అట్లనే తినేది వాడు రాకముందే తింటావా భర్త తిన్నాకనే భార్య తినాలి వాడు వచ్చి తిని పడుకున్నాక నువ్వు తిని పడుకో అంటే బేసిక్ గా ప్రతి ఒక్క ఇంట్లో కూడా ఉంటుంది కదా వైఫ్ తినాలి అని అది ఎప్పుడో పురాతన కాలం నుంచి ఉన్న అంటే మన పెద్దవాళ్ళు కూడా అలానే చేసేవాళ్ళు అంట తిన్న తర్వాతే తినాలి అప్పుడు వాళ్ళు కష్టం చేసిరు బాగా కష్టం చేసిరు వాళ్ళు తిన్నా అరిగేది వాళ్ళు వాళ్ళు వచ్చేంత వరకు భర్త వచ్చేంత వరకు ఉండేవాళ్ళు ఇప్పుడు మనకు పుట్టగానే యాసిడిట్లు షుగర్లు బీపీలు మనం భర్త కోసం వెయిట్ చేసి అంత టైం ఉండదు కదా ఇప్పుడు ఉందా చెప్పు లేదా మనకి ఎప్పుడు ఆకలిస్తే అప్పుడు తినాలి తప్పదు లేదంటే షుగర్ బీపీలు వచ్చేస్తే నాకే పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే ఏంటంటే మా అత్తగారికి ఎనభై సంవత్సరాలు నా పెళ్ళైనప్పుడు నాకు ఇరవై సంవత్సరాలు సో తను ఆ సెట్ లో ఆ మైండ్ సెట్ లో ఉంటుంది కాబట్టి వాడు వచ్చిన తర్వాత తిను ఇట్లా నా ఇట్లా అని కొంచెం నాకు ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే అదే మా అత్త నా ఒక నలభై సంవత్సరాలు ఉంటే నాకు ఇలాంటి ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండేదా కాదు సో నాకు ఆవిడ వల్ల ఆవిడ లేరు ఇప్పుడు చనిపోయారు ఆవిడ వల్ల నాకు ఒక మంచి ఇది అనుకుంటే దీంట్లో ఫేమ్ వచ్చింది తన వల్లే అత్తమ్మ వల్లే తను నాకు ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ చేయకపోతే నేను ఇప్పుడు చెప్పు చేసేదాన్ని కాదు కదా దాని జనాలకు దగ్గర అయ్యేదాని కాదు కదా సో ఆమె ఎక్కడ ఉందో మంచిగా హ్యాపీగా ఉండాలి ఇలాగ రియల్ లైఫ్ లో ఇంకా చేసే ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఏవి స్కిట్ లో పెట్టారు చెప్పరా మమ్మీ నేను త్రిబుల్ ఆర్ మూవీకి వెళ్ళానా ప్లీజ్ మమ్మీ అయ్యో డబ్బులు వెళ్ళు మొన్ననే రాధేశ్యామ్ చూసిన కదా మమ్మీ అప్పుడే అంత ఈజీగా ఎట్లా ఒప్పుకున్నా ఏ ఏం కాదే త్రిబుల్ ఆర్ మూవీ ఎవరిది రాజమౌళిది మా అంటే నా లైఫ్ టైంలో ఇంకా రెండో మూడో తీస్తాడు చూడాలి ఆయన సినిమాలు పాయింట్ మమ్మీ ఇంత స్పాంటినిటీగా మీకు ఆ థాట్ ఎలా వచ్చిందండి ఇప్పటికి ఇప్పుడే వచ్చేసి ఇన్స్టెంట్ గా కొన్ని కంటెంట్ అప్పటికప్పుడు చేస్తాము ఇప్పుడు కార్లో కూర్చొని కూడా చేద్దామంటే తనకు ఏ కొంచెం హెల్త్ ప్రాబ్లం అని నాకు అదా నేను నిద్రపోయింది కార్లో లేకపోతే కార్లో కూడా నాలుగైదు వీడియోస్ చేసేస్తాం అప్పటికప్పుడు ఇప్పుడు నీతో కూర్చొని కూర్చొని కూడా చేయొచ్చు అవునా సీరియస్లీ నిజంగా చాలా చాలా బాగుంది అంటే ఉమెన్ తలుచుకుంటే ఏదైనా చేయొచ్చు అనే దాంట్లోని అంటే ఇదొక కాన్సెప్ట్ తీసుకుంటే ఆన్ ఈ స్పాంటినిటీ అనేది చాలా ముఖ్యం ప్రతి ఒక్క అంటే ఈ ఫీల్డ్లో ఎక్స్పెషల్ కానీ మీ దగ్గర చాలా బాగుంది టన్నులు టన్నులు ఉంది ధైర్యం తనదేనండి ధైర్యం తనిస్తుంది 
కంటెంట్ మాత్రం నేను ఇస్తాను అది ఇంపార్టెంట్ ఏది ఇంపార్టెంట్ అదే తీసుకుంటున్నారు ఆవిడ అంటే తను ఇప్పుడు నాకు నేను టెన్త్ అంతవరకే తను ఫోన్లో ఎడిటింగ్ చేయడము టెక్నాలజీ పరంగా మొత్తం తనే రిస్క్ తీసుకుంటుంది తనే ఏదన్నా ఏమన్నా అవుతుంది ఏమన్నా భయం అయినప్పుడు తనే ధైర్యం చెప్తుంది నేనేంటి జస్ట్ కంటెంట్ జస్ట్ కంటెంట్ ఆ కంటెంట్ ఆ పిక్స్ లో తీసుకెళ్తుంది ఇప్పుడు అనసూయ గారి ప్రోగ్రాము లేకపోతే రష్మి గారి ప్రోగ్రాము ఇలాంటి మిమ్మల్ని ఇన్వైట్ చేశారు అనుకోండి వెళ్తారా హోమ్లీగా ఉండి ఆ కామెడీ అంటే హోమ్లీగే మీదే కాన్సెప్ట్ కాన్సెప్ట్ ఉంది వన్ ఆర్ టూ ఎపిసోడ్స్ కి ఇప్పుడు మీ ఇద్దరిని ఇన్వైట్ చేశారు అనుకోండి ఇప్పుడు నలుగురు ఫ్యామిలీ ఇద్దరు ఫ్యామిలీలో నలుగురు ఉన్నారు అనుకోండి ఆ నలుగురు కలిసి చూసే ఏదైనా ఉంటే వస్తే చేస్తానండి ఖచ్చితంగా తప్పకుండా తప్పకుండా ఆదరు ఇంకా టైం వస్తుంది రాదో తెలీదు వస్తే మాత్రం చేస్తాను ఎవరిష్టం మీకు హీరోస్ లో బాగా నాకు అమితాబ్ బచ్చన్ అండి అమితాబ్ బచ్చన్ చచ్చిపోతుంది అంటే ఆ వయసులో టీనేజ్ లో అమితాబ్ బచ్చన్ అంటే పిచ్చి ఓకే ఇప్పుడు తెలుగు ఇండస్ట్రీలో ఎవరి ఇష్టం ఇప్పుడా నందమూరి తారక రామారావు గారు పెద్ద ఆయన చాలా ఇష్టం ప్రాణం ఆయన అంటే ఆయన పౌరాణిక అది తర్వాత ఈయన ఇంకా చాలా ఇష్టం సూపర్ మై ఫేవరెట్ హీరో జోష్ణ నీకెవరంటే ఇష్టం ప్రభాస్ ప్రభాస్ సడన్ గా ఇప్పుడు రేపు పొద్దున్న ప్రభాస్ గారి మూవీ రిలీజ్ కి ఒక ప్రమోషన్ కి రావాలి జోష్ణ మీరు వస్తారా అంటే ఫస్ట్ హార్ట్ అటాక్ వస్తారు నాకు హార్ట్ అటాక్ వచ్చింది తర్వాత వస్తే పర్లేదు అల్లని వెళ్తాం ఇప్పుడు ఇలాగే కూర్చో ప్రభాస్ ఏం చెప్పు ఏం చెప్పాలి చూస్తే కూర్చుంటా ఓ మై గాడ్ ప్రభాస్ అంటే అబ్బా అన్ని అట్లా అనిపిస్తుంది కాదు మీరు బయటకు వెళ్తున్నప్పుడు గుర్తుపడుతున్నప్పుడు జోష్ నన్ను అడుగుతూ ఉంటారా ఏమని అడుగుతారు మీ కూతురా కోడలు అని అడుగుతారు ఫస్ట్ తర్వాత తనని కూడా ఇష్టపడే వాళ్ళు చాలా ఉంటారు జోష్ణ రాలేదా అండి జోష్ణ రాలేదా అండి అని అనేసి వచ్చింది రాలేదు రాకపోతే రాలేదు అంటే వస్తే అక్కడ ఉందని చెప్తాను అంతే మమ్మీ <laughs> ఎక్కువ <laughs> 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 ఫోన్ పట్టుకుని తీయమంటే నాకు తీయనీకి రాదు ఏదో వచ్చినట్టు తీస్తా టోటల్ వీడియోస్ కానీ మాకు ఎవరు హెల్ప్ చేసిన లేరు ఆయన ఆఫీస్ కి వెళ్ళిన తర్వాత మేము ఇద్దరం నేనే వీడియోస్ తీయాలి నా తను తీస్తుంది తనకంటే జర్నలిజం చదివింది కాబట్టి ఎడిటింగ్ వచ్చు ఫోన్ ఎట్లా హ్యాండిల్ చేయడం వచ్చు అవన్నీ తెలుసు నేనేమో నాకు ఏది ఏ టు జెడ్ తెలియదు ఈ విషయంలో మంచి ఫైట్ అవుతుంది ఇద్దరికి ఒకసారి ఏడ్చి ఏడ్చేస్తుంది కూడా అక్కడ నేనే తిట్టి నేనే ఏడుస్తా అక్క మమ్మీ నేను ఏం అని తెలుసా అప్పుడు తను ఎలా బుజ్జగిస్తారు నేనేం బుజ్జగ వదిలేస్తా అంతే వదిలేస్తా బుజ్జగిస్తే ఇంక ఎక్కువ అవుతుంది నీకు దియనీక రాదు నీకు జయనీక రాదు నువ్వు ఇట్లా తీయమంటే అట్లా తీసినావు ఇవన్నీ తలకాయ నొప్పులు ఎందుకని వదిలేస్తా నేను సో అలా వదిలేస్తారా అప్పుడు నీకు ఏమనిపిస్తుంది మనసులు ఇప్పుడు ఇప్పుడు నిజం చెప్పరా అలా నువ్వు నువ్వు ఏడుస్తున్నా కూడా మమ్మీ పట్టించుకోకుండా అదే కామ అయ్యి వస్తుంది అనుకుంటారు కదా అప్పుడప్పుడు నువ్వు నీకు ఎలా అనిపిస్తుంది ఏమనిపిస్తుంది అక్కడ అలవాటు అయిపోయింది నాకు ఆ తర్వాత అంటే మనం వీడియో తీయడం అంటే ఆ ఎడిట్ చేయాలి అంటే నేనే చేయాలి అసలు కాంప్రమైజ్ కాదు మన తల్లి ఆమె కాదు నేనే నేనే కాలు మొక్కలు పోయి అంతే సూపర్ మీ నీ లైఫ్ లో రా అది పేరెంట్స్ మమ్మీ డాడీతో అనుకోవచ్చు లేకపోతే మమ్మీతో అనుకోవచ్చు ది బెస్ట్ మెమొరబుల్ మూమెంట్ ఏంటి ఇదే మా మమ్మీ ఫస్ట్ ఇంటర్వ్యూ నా వల్ల వస్తుంది ఇంతకన్నా బెస్ట్ మూమెంట్ ఏముంటుంది అవి ఎంత హ్యాపీ అవుతుంది రేపు అది చూసుకొని అంతేనా ఇంకా మొన్న ఇప్పుడు ఈనాడు పేపర్లో వచ్చినప్పుడు మస్తు ఈనాడు పేపర్లో ఆర్టికల్ పడ్డది వసుంధరలో బాధ చూసుకొని ఎంత కృషి చేయారో మమ్మీ డాడీ ఇద్దరు డాడీకి అనిపించలే కానీ మమ్మీకి అనిపించింది ఎంత మందికి ఫోన్ చేసి చెప్పిందో ఆర్టికల్ పడ్డది ఆర్టికల్ పడ్డది అని హ్యాపీ సో ఈ ఎడిటింగ్ టెక్నాలజీ కానీ లేదంటే టైం కి పోస్ట్ చేయాలనేది కానీ ఈ థాట్ ఇది ఎలా నేర్చుకున్నావు నువ్వు ఫస్ట్ లో ఎట్లా పడితే అట్లా చేస్తుండే 
దాని తర్వాత ఓకే మనం ఒక టైం ఫిక్స్ చేసుకోవాలి ఒక రోజులో ఒకటే పోస్ట్ చేయాలి ఒక రోజులో రెండే పోస్ట్ చేయాలి ఈ టైంకి చేయాలి అని ఎక్స్పీరియన్స్ బట్టి మెల్లిమెల్లిగా మెల్లిమెల్లిగా నేర్చుకున్నా అన్ని ప్రయోగాలు చేసేసిన అన్నిటి మీద అంటే ఇప్పుడు ఒకటేసారి నాలుగైదు పెడితే ఏమవుతుంది నాలుగైదు డిలీట్ చేస్తే ఏమవుతుంది ఈ టైం పెడితే ఏమవుతుంది ఈ టైం పెట్టకపోతే ఏమవుతుంది అట్లా అన్ని చేసి ఎక్స్పీరియన్స్ ఓకే ఇట్లా పెట్టాలి అని నేర్చుకున్నా ఫస్ట్ మనీ ఎంత వచ్చింది ఫస్ట్ మనీ వచ్చి ఎంత హండ్రెడ్ రూపీస్ అన్నా త్రీ హండ్రెడ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ స్టోరీ స్టోరీ కదా టిక్టాక్కే టిక్టాక్ వీడియోకి అప్పుడు నాకు అస్సలు నాలెడ్జ్ లేదు నేను డిగ్రీ ఫస్ట్ ఇయర్ ఉన్నా అప్పుడు నాకు మనీ అంటే అబ్బా ఎంత గ్రేట్ అంటే ఒక్కొక్క రూపాయి కూడా అప్పుడు మనకు గ్రేట్ అవుతాయి త్రీ హండ్రెడ్ అంటే అప్పుడు నాకు ఈజీగా ఒక పది మోమో పది మోమో ప్లేట్స్ వచ్చేవి మోమోస్ అప్పుడు నాకు చాలా ఇష్టం పది మోమో ప్లేట్స్ వచ్చే అబ్బా త్రీ హండ్రెడ్ అంటే పది మోమో ప్లేట్స్ అని చెప్పి ఓకే తీసుకునేదాన్ని అప్పుడు నాకు ఫైవ్ హండ్రెడ్కైనా ఎంత ఉండే కదా ఫైవ్ హండ్రెడ్ కేకి నేను త్రీ హండ్రెడ్ తీసుకున్నా అప్పుడు వచ్చింది మనీ మనకు కూడా యూట్యూబ్ నుంచి యూట్యూబ్లో అప్పుడు స్టార్టింగ్లో కష్టం నా ఒక్కదాందే లేకుండే కొంచెం ఫ్రెండ్స్ వీళ్ళందరిది కూడా సపోర్ట్ ఉండే ఇంకొక ఆయన కూడా అప్పుడు నాతో వేరే ఆయన కూడా చేసిన ఉండే శ్రీకాంత్ అని చెప్పేసి తన సపోర్ట్ కూడా ఉండే సో అందరికి ఓకే అందరిది కొంచెం హార్డ్ వర్క్ ఉంది లే అని చెప్పి అనిపిస్తుంది మనం ఏదైనా ఫస్ట్ టైం శాలరీ తీసుకున్నా ఫస్ట్ పేమెంట్ మనం చేసింది అందరు కలిసి క్రియేట్ చేసిన దానికి వచ్చిన ఆ కిక్ వేరు ఉంటది కదా చాలా హ్యాపీ అనిపిస్తూ ఉంటుంది అంత అంతకుముందు వరకు ఎందుకు చేస్తుంది ఏం అవసరం ఇలాంటి మాటలే విన్నాం కదా ఆ కొంచెం ఫైనాన్షియల్ గా మనకు కొంచెం వచ్చినప్పుడు కొంచెం సపోర్ట్ అనిపిస్తుంది చాలా అది ఆదిచ్చిన సపోర్ట్ ఏది ఇయ్యదు అంతే ఇప్పుడు బాగుంది కానీ నా అంటే ఒక వీడియో తీయాలి అంటే ఎంత టైం పడుతుంది అంటే ఒక కాన్సెప్ట్ అనుకోవడం ఒక వీడియో తీయడం ఎడిటింగ్ చేయడం అవుట్పుట్ ఇవ్వడం ఇదంతా ఎలా ఉంటుంది డిఫరెన్స్ అక్క కాన్సెప్ట్ బట్టి ఇప్పుడు ఒకవేళ మాకు జస్ట్ కాన్సెప్ట్ వచ్చింది దాన్ని డిఫరెంట్ గా ఆలోచించాలి ఆలోచించాలి ఆ పని మమ్మీ ఆలోచించే పని నాకు అంత రావు ఇన్స్టెంట్ గా మమ్మీకి వచ్చేస్తే ఆలోచిస్తే ఆలోచిస్తే కొన్ని తక్కువ తక్కువ అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ మినిట్స్ థర్టీ మినిట్స్ లో ఎడిటింగ్తో సహా మొత్తం అయిపోతుంది వీడియో థర్టీ మినిట్స్ కూడా అవుతుంది కొన్ని 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 కొన్నిటికి చాలా టైం పడుతుంది లైక్ హాఫ్ డే వన్ డే కాన్సెప్ట్ కరెక్ట్ గా రాకపోతే అమ్మ చాలా కాన్సెప్ట్స్ చేస్తారు కదా ఇప్పటికీ కూడా నెంబర్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్స్ ఓకే సో ఇంకా గోల్స్ కానీ డ్రీమ్స్ కానీ ఇంకా ఎలాంటివి చేయాలనుంది ఇంకా పీపుల్ ని ఎలా ఎంటర్టైన్ చేయాలనుకుంటున్నారు కాన్సెప్ట్స్ అనేది నేను పెద్దగా దాని గురించి ఆలోచించను పెద్దగా ప్రెజర్ పెట్టను కాన్సెప్ట్స్ అనేది మన లైఫ్ లో పొద్దున్న లేచి నుంచి రాత్రి పడుకున్న వరకు ఏమేమి జరుగుతుంటాయి మరి లైఫ్ లో ఇప్పుడు మనం ఇప్పుడు ఇంత కూర్చున్న సేపే మనం ఎన్నో విషయాల మీద నవ్వుకున్నాం కదా దాన్ని కంటెంట్ లాగా తీసుకుంటా రియల్ లైఫ్ లో మనం ఫేస్ చేసిన దాన్ని కంటెంట్ లాగా తీసుకుంటా ఇంకోటి సోషల్ మీడియాలో మనకు చాలా ఆప్షన్స్ ఉంటాయి కొన్ని అక్కడి నుంచి తీసుకుంటా సేమ్ మనం పోస్ట్ చేయలేం కాబట్టి దాన్ని కొంచెం మోటివేషన్ చేసి దాన్ని తీసుకుంటా సో అంతే ఇలా ఫైనల్ గా చాలా చక్కగా అవుట్పుట్ అనేది ఇస్తూ ఉంటారు కదా అండ్ ఇంకా ఏం చేయాలన్నది నీకు ఫర్దర్ ఫ్యూచర్లో ఫర్దర్ ఫ్యూచర్లో ఈ యూట్యూబ్ ఇవన్నీ ఇన్స్టా ఇవన్నీ వన్ సైడ్ లైక్ ఇది నా మెయిన్ రూట్ అని కాదు ఇవన్నీ వన్ సైడ్ ఇంకా వేరే స్టడీలో ఇంకా వేరే ఉన్నాయి అవన్నీ అయ్యే వరకు ఎవరికి చెప్పొద్దు సో బాగా చదువుకొని ఏదైనా ఒక మంచి కంపెనీ అలాంటిది జాబ్ అయితే చేయాలనుకుంటున్నా సూపర్ ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ చేయాలి అంటే ఇదే పార్ట్ అని కాకుండా ఇది చేస్తూ అది కూడా చేయాలి ఇఫ్ ఇన్ కేస్ నువ్వు అలా స్టడీస్కి అలా వెళ్ళిపోతే మరి మమ్మీ ఎలా చేస్తారు ఏమో ఇంకా అట్లా అనుకోలే కాబట్టి దాని గురించి ఏమి ఆలోచించలేదు ఓకే అప్పుడు ఇంకొక జోషన వస్తుందేమో ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది కెమెరామెన్ పెట్టి మమ్మీతో దిగించాలి అప్పుడు కదా జోషన నీకు ఎలాంటి కాంప్లిమెంట్స్ వచ్చాయి జోషన బయట నుంచి అంటే ఇప్పుడా ఇప్పుడు అంటే ఎవరైనా ప్రపోజల్స్ చేయడం కానీ ఇన్స్టా ప్రపోజల్స్ కానీ లేదు అంటే బాగుంది మీరు ఎలా చేస్తున్నారని చెప్పడం కానీ కాన్సెప్ట్స్ మీదనే ఎక్కువ వస్తాయి అక్క కాంప్లిమెంట్స్ నాకు కాన్సెప్ట్ బాగుంటాయి మీ ఓన్ వాయిస్ వీడియోస్ బాగుంటాయి ఒకప్పుడు ఓన్లీ నేను సింగిల్ గా చేసేదాన్ని ఓన్ వాయిస్ వీడియోస్ అవి చాలా చాలా నా ఫేవరెట్ అవి అప్పుడు టిక్టాక్ లో ఉన్నప్పుడు అవి వాటి మీద ఎక్కువ కాంప్లిమెంట్స్ వస్తాయి అంటే ఓన్ వాయిస్ వి కాన్సెప్ట్స్ ఎక్కువ చేయండి అందరు కనెక్ట్ అవుతారు మదర్ అండ్ డాటర్ వి చేయండి బాగుంటాయి చాలా అట్లా అవి ఎక్కువ వస్తాయి నాకైతే కాంప్లిమెంట్స్ స్మైలింగ్ క్వీన్ అంటారు బాగా
దాని గురించి చాలా పేషెన్స్గా ముందు వెనకాల కనుక్కొని అంటే మీ గురించి అని కాదు ఏదైనా సరే ముంగట్టుకి ఏది వచ్చినా కూడా తను తన మీద నాకు నమ్మకం ఏంటంటే తనని సపోర్ట్ చేయడానికి కారణం ఏంటంటే తను చాలా ఓపికతోటి ఆలోచించి ఎస్ఆర్ నో చెప్పేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా చెబుతుంది తొందరగా టెంప్ట్ అవ్వదు దేనికి కూడా వెరీ గుడ్ సో నాకు అందుకే తనని సపోర్ట్ చేస్తా మదర్ గా నేను సపోర్ట్ చేయడానికి కారణం అదే తన మీద నమ్మకంతో ఎక్సలెంట్ సూపర్ నిజంగా చాలా గుడ్ థాట్ నేనేమైనా తొందరపడతానేమో కానీ తను తొందరపడదు అస్సలు నేను అరే వచ్చిందే వచ్చిందే పోదాం బాబ లేదు మమ్మీ ఆగు మమ్మీ ఆగు మమ్మీ ఆగు మమ్మీ అంటారు ఓకే ఈ విషయంలో తనే నన్ను మీరిద్దరు ఎక్కువగా ఏ సోషల్ ఏ యూట్యూబర్స్ వీడియోస్ చూడడం కానివ్వచ్చు పేజెస్ ఫాలో అవ్వడం కానీ చేస్తూ ఉంటారు మీకు కనెక్ట్ అయిన వాళ్ళు ఇద్దరం క్వైట్ ఆపోజిట్ చూస్తాం ఎక్కువైతే మేము ఇద్దరం కలిసి చూసేవి ఏమైనా ఉన్నాయంటే స్టోరీస్ స్టోరీస్ ఉంటాయి చిన్నపిల్లలు చూసే స్టోరీ వీడియోస్ ఉంటాయి చూడండి అవి చూస్తాం ఇద్దరం ఇద్దరం కలిపి ఇద్దరం కలిపి మీకు పర్సనల్ గా ఎవరంటే ఇష్టం యూట్యూబర్స్ లో కానీ నాకు పర్సనల్ గా వచ్చి చాలా మంది ఉన్నారు ధ్రువ్ రాతే తెలుసా మీకు నార్త్ ఇండియన్ తను నాకు చాలా ఫేవరెట్ ఎవ్రీ వీడియో మిస్ అవ్వకుండా చూస్తా తంది ఇక్కడ మన తెలుగులో ఇక్కడ తెలుగులో చాలా మంది చూస్తా ఒక్కరని కాదు చాలా మంది ఒక ఫ్యూ నేమ్స్ ఫ్యూ నేమ్స్ అంటే షన్నూది దీప్తి సునైన అండ్ మహాతల్లి ఒకప్పుడు బాగా చూసేదాన్ని మహాతల్లివి ఇప్పుడు ఇంకెక్కువ ఛానల్స్ వచ్చేసరికి ఎక్కువ చూడట్లేదు అవునా వీళ్ళు చాలా ఇష్టం చాలా ఇష్టం అంటే ఏం చూస్తూ ఉంటారు వాళ్ళవి కంటెంట్స్ కాన్సెప్ట్స్ ఎక్కువగా చూస్తూ ఉంటారు ఒకవేళ ఇఫ్ ఇన్ కేస్ వెబ్ సిరీస్ లో కానీ ఇన్ఫినిటమ్ లేదు అంటే తమడ ఇలాంటి చాలా ఉన్నాయి అందులో వెబ్ సిరీస్ లో మెయిన్ లీడ్ చేయాలి అంటే చేస్తారా మీరు స్టోరీ బట్టి డిపెండ్ స్టోరీ బట్టి ఆలోచిస్తుంది ఆలోచించి నిర్ణయం తీసుకుంటది కాబట్టి నేను కూడా తనకి సపోర్ట్ చేస్తా నీవి కాకుండా బయట వాళ్ళ కాన్సెప్ట్ కూడా ఇష్టపడుతుంది కదా అవునవును ఇప్పుడు షన్ను చేసినా దీప్తి సునైనా చేసినా కాన్సెప్ట్ తను చాలా నచ్చుతుంది అంట మహాతల్లి అలాంటివి సో మహాతల్లి కాన్సెప్ట్స్ బాగా నచ్చాయి కదా అని చెప్పి అందులో ఏదైనా ఒక లైన్ మీరు తీసుకొని కాన్సెప్ట్ గా చేశారా లేదు చేయలేదు ఇంకా ఇప్పుడు ఏమైనా ఫర్దర్ ఫ్యూచర్ లో ఏమైనా కాన్సెప్ట్ చేయాలనుకుంటున్నారా అత్త కోడళ్ళు కాకుండా అవ్వా మనవరాలు చేద్దాం అనుకుంటున్నాం అవ్వా మనవరాలు అంటే అవ్వా మనవరాలు అవ్వా నేను అవ్వా తను మనవరాలు తన అవ్వా అయితే చూస్తారా ఎవరన్నా నెట్టికి తెల్లంటికి వేసి సరిపోతా ఎస్ ఎస్ సో ఇలాగ అంటే ఒక మదర్స్ డే సందర్భంగా అమ్మ కోసం ఏం చెప్తావు చూసిన అమ్మ కోసం అని కాదు బయట ఉన్న ప్రతి ఒక్క ఉమెన్ కోసం చెప్తా ఇప్పుడు మనం ఉన్నాం అంటే కిడ్స్ ఉన్నాం పిల్లలం ఉన్నాం ఎందుకు ఉన్నాం వాళ్ళకి సపోర్ట్ చేయకపోతే మనం ఎంత చేసి వాళ్ళ ఇంట్లో ఉండే ఆ కిచెన్లో వండిందే వండి తుడిచిందే తుడిచి ఎంత చేస్తారు వాళ్ళకి ఏం చేయనక్కర్లేదు వాళ్ళకి కొంచెం ఎక్కడో ఒక దగ్గర మనకు టాలెంట్ కనిపిస్తుంది కుకింగ్లో అయినా సరే ఎందులోనే ఒక దగ్గర టాలెంట్ కనిపిస్తుంది ఆ టాలెంట్ని కొంచెం ఎంకరేజ్ చేస్తే చాలు ఇంకేం చేయనక్కర్లేదు కొంచెం ఎంకరేజ్మెంట్ ఇస్తే చాలు వాళ్ళు చాలా చాలా చేయగలుగుతారు ఇన్స్పిరేషన్ అమ్మ ఎస్ సో హ్యాపీ మదర్స్ డే థ్యాంక్స్ మా సో ఎప్పుడైనా జోషినాకి సర్ప్రైజెస్ ఏమైనా ఇచ్చారా తనే ఇస్తుంది నాకు అవునా ఏం సర్ప్రైజ్ ఇచ్చింది జోషిన అసలు నాకు గుర్తుండదు ఏంది మ్యారేజ్ డే బర్త్ డే ఈరోజు ఈ ఒకేషన్ అని ఏం గుర్తుండదు ఇవి ఇక్కడ నైట్లో వచ్చేసరికి ముంగట కేక్ ఉంటుంది అని లైట్స్ అవన్నీ ఉంటాయి అదే కాదు అయ్యో ఇవాళ నా బర్త్డేనా ఇవాళ మదర్స్ డేనా ఇవాళ ఉమెన్స్ డేనా అని నాకు తను చాలా సెలబ్రేట్ చేస్తుంది అట్లా పాపం వాళ్ళు కూడా ప్లాన్ చేస్తారు కానీ అన్ని నాకు ముందే తెలిసిపోతాయి తను ఒక పచ్చ కట్టేస్తుంది సర్ప్రైజ్ అనేది ఉండదు ఏదన్నా వచ్చి తనకు సర్ప్రైజ్ ఇద్దామంటే తెలిసిపోతుంది తనకి ఎక్సలెంట్ ఎస్ సో మంచి యూత్ లో ఒక అంటే మదర్ గా చాలా ఇన్స్పిరేషన్ అండ్ ఒక యంగ్ గర్ల్ గా ఎంతో మంది యూత్ కి ఇన్స్పిరేషన్ సో ఇలాగే చేయాలని మనస్ఫూర్తిగా వీడియోస్ కోరుకుంటున్నాను అండ్ మదర్ అండ్ డాక్టర్ కలిపి అత్త కోడల కాన్సెప్ట్ అనేది చించేసారు అండ్ అలాగే ఇప్పుడు అవ్వ మనవరాలు క్యారెక్టర్స్ చేయాలనుకుంటున్నారు వెరీ సూన్ అండ్ నాకు ఇప్పుడు డౌట్ ఈ ఇంటర్వ్యూ దాంట్లో కూడా ఏదో రేపు ఇల్లుండో చేస్తారని నా ఫీలింగ్ సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ బోత్ ఆఫ్ యూ 
అండ్ నైస్ టాకింగ్ టు యూ అండ్ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ ఇంకా ఇలాంటి వీడియోస్ ఎన్నో చేయాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను చాలా క్యూట్ గా ముద్దుకున్నాను థ్యాంక్ యూ ఎలాట్ బాయ్ జోష్ణ బాయ్ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ నువ్వు ఇలానే చదువుకోవాలి ఇలానే వీడియోస్ చేస్తూ ఉండాలి ఫ్యూచర్ లో నిన్న హైలో చూడాలి మేము ఆల్ ద బెస్ట్ ఎవ్రీథింగ్